ജനുവരി പതിനൊന്നിന് കൊൽക്കത്ത നഗരത്തിൽ വെച്ച് വളരെ നിർണായകമായൊരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു ഒരു ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മമതാ ബാനർജി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻകൈയെടുത്തത് ബി ജെ പി നേതൃത്വമായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഏത് ഇന്ത്യൻ നഗരത്തിൽ എത്തിയാലും ഒരു പക്ഷെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിക്കായി എത്തിയതാകാം അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ വലിയ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട് ആ റാലിയിൽ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കും പലപ്പോഴും തന്നെ വർഗീയത ആളിക്കത്തിക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല മമതാ ബാനർജി ആവട്ടെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം തൻ്റെ നിലപാടൊന്നും മയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു സോണിയാഗാന്ധി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുടെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു ചേർത്തിരുന്നു പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായി രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തേണ്ട പ്രക്ഷോഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നത് ആ യോഗത്തിലേക്ക് മമതാ ബാനർജിയെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മമതാ ബാനർജി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല മൂന്നാമതൊന്നുകൂടി നടന്നു ശാരദ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ് കേസ് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അത് എത്തുന്നത് മമതാ ബാനർജിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ പല വിശ്വസ്തരെയും തന്നെ ഇതിനകം തന്നെ ഈ കേസിൽ സി ബി ഐ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു മമതാ ബാനർജിയിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് തുടർന്നുള്ള നടപടികളെല്ലാം സി ബി ഐ മരവിപ്പിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി മമതാ ബാനർജിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം എൺപതുകളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവേശമായിരുന്നു മമതാ ബാനർജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അന്നത്തെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ ഏറ്റവും മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയൻ സോമനാഥ് ചാറ്റർജി അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് മമതാ ബാനർജി ലോക്സഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ബംഗാളിലെ കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഒരു വശത്ത് മമതാ ബാനർജി മറുവശത്ത് പ്രമുഖരായ നേതാക്കളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര പ്രണബ് മുഖർജി ഗിരിരാജ് ചൗധരി സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ റേ പ്രിരഞ്ജനാഥ് മുഷി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ഒരു നിര എന്നാൽ അണികൾ കൂട്ടത്തോടുകൂടി മമതാ ബാനർജിയോടൊപ്പമായിരുന്നു നേതാക്കളാവട്ടെ ആവട്ടെ അപ്പുറത്തും എന്നാൽ എ സി സി നേതൃത്വം മമതാ ബാനർജിയെ തഴഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളോടൊപ്പം ചേർന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പശ്ചിമബംഗാൾ കോൺഗ്രസ് വിളർന്നു കോൺഗ്രസ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സായി മമതാ ബാനർജിയോടൊപ്പമുള്ളവർ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയായി അങ്ങനെ പോയി വലിയ നേതാക്കൾ വളരെ കുറച്ച് അണികളുമായി ഔദ്യോഗിക കോൺഗ്രസ്സായി മറുവശത്തു നിന്നു മമതാ ബാനർജിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം തനിച്ച് അന്നത്തെ സി പി എമ്മിനെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി അവർക്കില്ലായിരുന്നു അവരങ്ങനെ ബി ജെ പിയുമായി കൂട്ടുചേർന്നു ആ കൂട്ടുചേരലിലൂടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബി ജെ പി അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തിയത് ബി ജെ പിക്ക് എം പിമാരുണ്ടായത് മമതാ ബാനർജി എ ബി വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായി അവർ റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്നു കൽക്കരി മന്ത്രിയായിരുന്നു പലതവണ അവർ രാജിവെച്ചിരുന്നു രാജിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ വീണ്ടും തിരിച്ച് മന്ത്രിസഭയിലെത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ബി ജെ പിയുമായുള്ള ബാന്ധവം എന്ന് പറയുന്നത് മമതാ ബാനർജിക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യമേ അല്ല ബി ജെ പിയുമായുള്ള സഖ്യത്തിലൂടെയാണ് മമതാ ബാനർജി പശ്ചിമബംഗാളി അടിത്തറ വിപുലമാക്കിയത് എന്നാൽ സിംഗൂർ നന്ദിഗ്രാം സമരത്തിലൂടെയാണ് മമതാ ബാനർജി ഒരു വലിയ നേതാവായി പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഉയർന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം പശ്ചിമബംഗാൾ അതുവരെ ഒരു കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാർഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മാത്രമായി ഒരിക്കലും ബംഗാളിൽ നിലനിൽക്കാനാവില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടെയാണ് അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് സിംഗൂർ നന്ദിഗ്രാം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി വ്യവസായ പദ്ധതികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്ന സമയത്ത് അതിനെയെല്ലാം തന്നെ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി എന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അതുപോലെ വർഗീയ സംഘടനകൾ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഇവരുമായെല്ലാം മമതാ ബാനർജി കൂട്ടുചേർന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി ആ പദ്ധതികളെല്ലാം തകർത്തു തനിക്കനുകൂലമായുണ്ടായ ജനവികാരം പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ താഴെയിറക്കി മമതാ ബാനർജി മുഖ്യമന്ത്രിയായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെത്തിയ മമതാ ബാനർജി ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടുത്തെ സി പി എം പ്രവർത്തകരെ കൂട്ടത്തോടുകൂടി കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം സി പി എം പ്രവർത്തകരാണ് തൃണമൂൽ
മമതാ ബാനർജിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടായി ഒരേ സമയം മുസ്ലിം വർഗീയ അത് ആളി കത്തിച്ചു തൊട്ടപ്പുറത്താവട്ടെ ഇത് ബി ജെ പിക്ക് വളരെ സഹായകരമായി ബി ജെ പി ഹിന്ദു വർഗീയതയും ആളി കത്തിച്ചു ഒരു വശത്ത് മുസ്ലിം വർഗീയതയും മറുവശത്ത് ഹിന്ദു വർഗീയതയും ആളിക്കത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഉണ്ടായി ഇന്നും അത് വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ തുടരുകയാണ് എന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണഭോക്താക്കൾ ആരാണ് ഒരു വശത്ത് മമതാ ബാനർജി മറുവശത്ത് നരേന്ദ്രമോദി ഇവരാവട്ടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത സൗഹൃദത്തിലുമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം രഹസ്യ ബാന്ധവങ്ങളൊന്നും അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും